The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network. Isang magandang gabi sa ating lahat ng mga viewers. Muli ay matutunghaya ninyo sa gabing ito ang programang Team Song. Your story, your life, your music. Para sa pangarap, tuloy ang laban. Ito ang inyong singer-composer host ng Team Song, ang awit ng buhay mo. Coach Elma D. Suniga, sama-sama sa TLC. Mga ka-Life Librarians, sa Life Library, halina't makibahagi ng paghatid ng aral at saya sa bawat isa. Sa Life Library, halina't makibahagi ng inspirasyon at kalakasan sa gitna ng pabiguan at kahinahan. Sa Life Library, halina't samahan si Doc Esme. Sama-sama sa TLC. Hello everyone. Let's enjoy this beautiful life together. Share us your story. Your story matters, and your life matters to us. Sama-sama tayo sa TLC. This is Coach Dahlia. God bless. Sa hirap at ginawa, lungkot at ligaya, dapat ang pamilya, sama-sama sa TLC. Hindi mo kailangang suluhin ang lahat ng laban sa buhay. Sama-sama sa TLC. Mornings will always remind us how blessed we are. Because every gising is a blessing. This is Coach Des Ballesteros of Walk Up Like Des. Sama-sama sa TLC. Napakarami po natin pinagdadaanan sa mundong ito. Pero tandaan po natin na minsan lang po ang buhay. Gawin po natin makulay. Huwag na po natin dagdagan ang problema natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay sa mundong ito. Muli po, ito po si Coach Ed na nagsasabi sa inyong sama-sama sa TLC. Bawat buhay may pinagdaanan dahil ito'y parang isang gulong kung minsan nasa ilalim, kung minsan na may nasa ibabaw. Subalit ng lahat ng ito'y ating malalampasan sama-sama sa TLC. Are you, your friends, or your family are still planning to come to Australia? Why not? Let's make it happen. And of course, you might be wondering about the visas that would suit you best. So this is the right time. Please tune in every Friday from the 1st of October, 5 p.m. Philippines time or 7 p.m. Melbourne time. So wherever you are, please adjust. So once again, let's talk about migration. It's great to migrate. Only here with Lee on Talk Live channel. So see you then. Let's talk. Bye!
Ayun, isang magandang gabi po sa ating lahat ng mga followers ng Talk Life Channel at lalong-lalo na sa mga taga-subaybay ng Team Song, Your Life, Your Story, Your Music. At naririto na muli ang inyong nagmamagandang singer, composer, host na walang iba kundi si Elma Suniga. Muli ay inaabangan ninyong lahat ang kapanapanabik na topic namin ngayon, The Stories Behind Your Smile. At alam niyo po ba, ang aking bisita ay napaka-espesyal. Kaya halina kayo, mga uh, followers. Ayan, nag, nasa live viewers na po natin. Isang magandang-magandang gabi po sa mga live viewers na naririyan at nag-aabang. At habol na aking mga friendies kay FB, mga followers na aking YouTube channel, El Madios Suniga, paki-like and subscribe and follow po. At ay gayon din ay napapanood tayo simultaneously via FB Live dito sa Talk Live channel at sa aming YouTube channel. Ayan. So, hindi ko na pagtatagalin. Sa gabi nito, napaka-espesyal ng aking bisita. Alam niyo po ba, isang best ko lang sinabi. At agad niya akong pinaunlakan. Grabe, ganun ako kalakas dito. Talagang thank you, Lord. Ayan. So, ipakikilala ko sa inyo ang The Man with thousands of reasons to smile in spite of different encounters and uh, difficulties. No? He is a licensed professional teacher. Grabe ka tulad ko pala. <laughs> Isa ring guro. Ayan. Certified emotional intelligence trainer and life coach. Actually, dito kami nagkakilala no, sa iHelp uh, Life Coaching Business Solution. He is a writer and editor for both local and foreign authors. Ay, grabe. Parang gusto ko tong tularan. Gusto ko rin magsulat ng mga libro, my dear uh, visitor tonight. He has been hosting world-class events since 2000 and has worked in international cruise ship organizing and hosting events for both multicultural guests and crew. As an MC, his mission is for clients and guests to have memorable, meaningful, and fun events. His life story was featured. Ay, grabe talaga ha. <laughs> Nabasa ngayon ko lang ito nabasa. Eh, talagang napakatindi ng aking bisita, no? His life story was featured in the printed copy of Carrie, Carrie Gama, tama? Magazine in July 2018 on their It Happened segment. He has a radio guest twice. He was rather a radio guest twice in DZAS for both Jason Loss Tayo naman and on DZME for Miss jo Jomi Kintos Homebody. Grabe pala itong bisita ko, napaka-espesyal talaga. Adrian has appeared five times as a True to Life drama TV actor in 700 Club. Ah, kaya pala, familiar yung mukha nito. Nanonood ako ng 700 Club. Uh, 700 Club, Seven Asia aired nationwide in GMA7. He has taught business English to non or to high ranking European working professionals and is a pro prolific Tagalog tutor to expats in the city, Grabe to, ha, in the Philippines. As a keynote speaker, his mission is to inspire personal development so people could have better lives with brighter future against all odds. Kaya naman talagang siya na po ang nagbigay ng title sa programa namin ngayong gabi, The Stories Behind the Smile. At ang kwento po ng kanyang buhay ang magbibigay ng inspirasyon sa ating lahat. And so, without further ado, let us give a virtual round of applause to welcome our guest tonight, my friend, my life coach friend, Mr. Adrian Pantonyal. Ayan, palakpakan natin mga viewers na naririyan na. Good evening. <laughs> Ayan, pati ka muna. Good evening everyone. Uh, this is Adrian, the host for all seasons, also a life coach. Um, it's a privilege and honor na maimbitaan sa iyong uh, programang team song through Talk Life Channel, Coach Elma. Thank you so much. Ayan, ayan. Okay, thank you din sa iyong pagpapaunlak. At talagang naniniwala ako that there would be many who will uh, reach out tonight and will be able to listen even our replay sa story ng buhay nito ni Sir Adrian. Kasi actually, Team Song naman is here to inspire everyone that uh, after all the difficulties that we encountered in life, no? We learn something and upon listening to that person who's sharing, hindi mo namamalayan, di ba, sa yung sarili, my dear viewers, na 
compare mo yung pinagdaanan mo at pag naririnig mo yung ibang tao, doon mo naiisip, nako, eh mas matindi pala yung pinagdaanan niya para magreklamo pa ako sa buhay, di ba? So I have to smile. Like me right now, I'm smiling. So let us welcome first and greet our uh, live viewer here, oh, si Coach Loreta. Ayan. Talagang good evening, Coach El. Malagi ko yung nauna sa okay. aking mga... Oo, talagang hindi ito awala si Coach Loreta at ang aking organic viewer, ma'am, yan, nandiyan na yan, no? si Ma'am Elizabeth Albran. Of course, That's nandiyan right. si Ma'am Joby Perez. Blessed Sunday evening, Coach Elm. Thank you, thank you for watching, uh, Ma'am Joby. Lagi rin naririyan po yan sa atin. Ano? So let us start now, bago tayo mag... Uh, Haiyakan dito, parang may, may time sa yung guest ko, may iyak din ako eh, no? So, pag-usapan muna natin yung mga struggles mo nung uh, panahon na yon Paano natin to ibabahagi ngayon to inspire a lot of people? So, yeah. narrate one struggle that talagang may deep impact sa sa'yo, Coach uh, Adrian. Sige nga. Right. Siguro po, I can start with uh, the death of both of my parents. So, kami po ay limang magkakapatid. At uh, yung tatay ko po ay namatay noong 1997 at yung nanay ko naman nanay naman po namin ay namatay noong 2013. Oh. Um, yung tatay ko po ay nung nung yumao po siya I was taking my first course in college nasa second year ako noon. Um, it was a two year course. Um, nung namatay ang tatay sobrang naging mahirap kasi um, kumbaga mahirap na nga kami mas lalong humirap nung nawala si tatay kasi siya yung aming breadwinner dati so ang nangyari ako yung naging primary bed, breadwinner ng family um, tapos anong yung, age ka nun? Ay, kung daw ako nagkakamali baka mga 21 yata kung daw ako nagkakamali Okay, so, mata pa Although adults adult na rin. Um, tapos ang nangyari po ay minimum wage earner ako nung time na to. Although yung dalawang sister ko din ay ay yung dalawang kapatid ko rin ay tumutulong. Um, pero still bilang panganay, alam mo yung parang you feel responsible. Mm-hmm. Tapos ang nangyari po ay naging mahirap yung syempre sa budgeting ganyan at mm-hmm. ang tawag ko nga dun sa stage na yun ay ano eh parang we were living an instant life kasi we we feed on instant noodles canned goods ganyan tapos dahil oh, sa lifestyle na yun nagkasakit yung bunso namin kapatid she was just three years old during that time na hospital siya tapos uh, Nadudun kami sa charity ward ng National Children's Hospital. At dahil wala kaming pera, um, sa awa ng Diyos nung siya ay gumaling after a week, uh, hindi kami pinagbayad sa hospital. Ang binayaran, actually, parang donation lang yun eh. Um, I think ang pinigay ko lang dun is 50 pesos. Hinulog ko lang sa Alcan siya. <laughs> Swerte Tap- pa nung panahon na yun, pwede pa, no? Oh. Pwede ka ngayon, hindi na. Oo. Tapos? So... Pag, pag uh, labas ng kapatid ko and then uh, time has evolved 16 years after nung namatay yung nanay ko. Pero yung sa nanay ko po kasi, nagsimula po siya as early stage breast cancer, Coach Elms. Um, early stage breast cancer, tapos dahil ang nanay ko ay hindi pa na hospital ever, hindi pa siya na hospital ever, nung time na kinukunan siya ng ECG, uh, sobrang ano nat- natatakot siya. Umupo siya sa sahig tapos sabi niya ayaw niya kasi hindi niya alam kung anong gagawin doon, parang ganoon. Um, ang nangyayari ay eventually nung uh, lumalaki na yung buhol, uh, I was taking another course during that time eh, pero nag-stop ako ulit ng pag-aaral tapos bumalik ako sa work. Nag-work ako ulit mm-hmm. sa company para ma-sustain yung uh, provision na kailangan sa kanyang pagpapa-opera. Mm-hmm. Um, ang nangyari po ay tinanggal yung uh, right breast niya. Tapos she, she was going through intravenous chemotherapy. 
At mm-hmm. dahil nahihirapan siya, syempre nalagas yung kanyang buhok. Eventually, nagpakalbo na lang siya at nagwig na lang siya. Tapos nagsusuka siya. Tapos every time na pumunta kami sa ospital, pag sinasamahan ko siya, kasi ako, ako na lang yung single sa family, um, sabi niya, ano, masakit daw. So, mm-hmm. ayaw niya lang ituloy. Actually, ang kulang na lang na session nung time na yun ay dalawang session na lang yata ng chemotherapy. No. So, um, nirespeto namin yung kanyang desisyon kasi buhay niya yun eh. Uh, mm-hmm. Nag-stop kami ng chemotherapy pagkatapos nun ay um, less than a year lumaki yung kanyang chan na para siyang buntis tapos hindi na siya makapupo. Ganyan. Oo. Oh. Tapos ang nangyari po ay binalik namin siya sa ospital and then nalaman ng mga doktor na meron palang mas sa kanyang bituka. And uh, from early stage breast cancer, naging stage 4 colon cancer siya. Ay, grabe so, palang ano, ang sakit. Naoperahan po siya, natanggal yung bukol sa kanyang bituka na kasing laki daw ng ulo ng baby, yung bagong mm-hmm. silang na baby. Ganyan daw po kalaki yung natanggal. And then, mm-hmm. ang nangyari po nung time na yon, that was her other operation. So, pangalawang operation niya na yun kasi yung unang operation niya mm-hmm. was yung right breast niya. Ang nangyari po, nung uh, lumabas na kami ng ospital kasi tinahi yung part na yon, tapos meron siyang colostomy bag, dun, ka, dun na siya ano, pumupupo nung time na yon dahil mm-hmm. uh, yeah. hindi, hindi na maayos eh. Um, Nung nanonood kami sa sala isang gabi, biglang tatanggal yung tahi sa kanyang chan. Uh, pasensya na po sa mga kumakain ko. Meron pong kumakain na medyo ano po itong part na to eh. Lumabas po yung bitukan niya. And then parang yung ganito po kahaba. Ganyang kahaba yung lumabas. Tapos dahil hindi rin naman kami properly oriented, hindi naman namin alam kung anong... Anong hmm. dapat talagang gawin? Nagugas ako ng kamay, nagsabon ako, ganyan. Tapos wala kami yung gloves, ganyan. So, ibinalik ko, isinoksok ko. Tapos, sinugod namin siya ulit sa ospital. Sinamahan ako ng brother ko, binalik namin siya dun sa labor hospital. And then, uh, yun, tinahi ulit, ganyan. Um, na-confine siya ulit dun. So, parang... Parang tatlong beses yata kaming nagpabalik-balik doon sa ospital namin. But there are also other hospitals na uh, napuntahan namin. Nakatatlong hospital kami sa St. Luke's. Actually, mm-hmm. hindi na pala tatlo, apat pala. The Medical City, tapos dyan sa may labor hospital. Tapos uh, doon siya pumanaw sa, sa Marikina. Nakalimutan ko yung pangalan ng Valley something. Doon, doon sa hospital na yun. Um, noong time na siya ay magpapaalam na sa amin, sabi ng doktor, hindi na siya magtatagal. So, no. sabi niya, sabihan mo na yung mga kapatid mo na uh, mamamatay na yung mama niyo. So, umuwi ako ng antipolo, uh, tapos dinala ko sila doon, and then uh, nagpaalam na kami sa kanya, bumubulong na lang kami sa kanya. Ganon. Mm-hmm. Um, so, ang natutunan ko doon when both of my parents passed away is natutunan ko na how to use my time wisely and to show and tell my loved ones how I appreciate them. Oh. Kasi hindi natin alam kung kailan sila mawawala eh. Lalo na sa mga may mga magulang pa. Kasi sometimes, di ba, may mga misunderstanding tayo sa mga magulang natin na minsan parang yung ibang mga bata pa, lalo na yung mga teenager, minsan kinasusuklaman na rin mga magulang nila. Mm-hmm. Uh, but, ang hirap nung mawala ng magulang. So, kami-kami nalang magkakapatid. Um, Tapos ikaw yung panganay nung time na yun at age 21. Both parents were already dead, correct? Napaka yung nanay ko naman po nung namatay nung 2013 ay medyo may edad na rin po ako. Mm-hmm. Nung, nung 2013. Anong cause ng death ng father mo naman, Adrian? Yung sa tatay ko po, dati po kasi ay manginginom siya at chain smoker din. Mm-hmm. So, nung una, na-confine po siya sa uh, QI, Kazan Institute. Nagkaroon po siya ng TV. 
Tapos nung gumaling po siya ng, sa TV, yung brother ko yung nag-alaga sa kanya doon eh. Uh, habang nagagamot siya sa QI. Nung gumaling siya sa TV, nagkaroon ng side effect yung mga gamot na iniinom niya. Uh, mm. Tapos naging, naging kidney cancer po. And yung kidney cancer po yung kanyang kinamatay. Oh, grabe ang mga ano no. Napaka-painful itong experience na to sa iyo sa palagi ko sa time na yan. Talagang yes. uh, anong pakaramdam mo nung time na yun na both parents were already gone? If you uh, remember the whole the feelings ba? Actually, so from here up, Coach Elma, kasi sometimes kapag ka may problema ka, alam mo yun, yung parang mm-hmm. kailangan mo sana na yung mas matanda sa'yo na na-close mo, na mag kikinig sa iyo, mag-a-advise mm. sa iyo, magko-comfort sa iyo, ganyan. Pero mm. 'yun. Mahirap mawala ng mga magulang. So para sa mga nanonood na meron pa kayong magulang, do your very best na ipakita sa kanila at i-honor sila habang mm. sila ay pa. Yeah, you might regret it eh, pag wala na sila. Correct. Totoo ka naman. Ayun. So thank you uh Azrael Harvey from from Doso is watching and Janet Lahera Rebano is already watching. Ito na ang aking ito na ang aking organic viewer. Thank you Mommy Elizabeth Albaran for always watching Team Song every Sunday talaga to. Walang pok na talagang thank you, thank you so much. At ayan nga ang kauna-unahang na mention ni uh, Coach Adrian, isa sa mga pinagdaanan niya na napakahirap eh ang mawala ng parehong magulang ano. At ang uh, kanyang uh, advice to the viewers, habang maaga pa, uh, naririyan pa ang ating mga parents, ipakita na natin ang ating pagmamahal. At kung paano natin sila bibigyan ng each day, a reason for them to smile. Tama ba? Tama what po yan. Would, what would be some means and ways na ginagawa natin bilang mga anak na makakapagbigay tayo ng dahilan para ang nanay at tatay natin ay ngumiti? araw-araw, kahit sa okay. beses lang sa, sa isang maghapon, di ba, yung may idilagay ka lang sa rep na thank you note sa parent mo dahil kayo, mga kabataan, ha, halimbawa, pinaghanda kayo, di ba, na makakain, breakfast, bago pumasok, malaking bagay yun, mag-thank you lang kayo sa inyong parent at okay na yan, ngingiti na sila. O kaya sa gabi, no, bago sila matulog, naglalagay ka ng small note doon sa tabi ng uh, lamesa sa kama nila na paghiga nila, mababasa nila, di ba, Ayan, katulad yan. Yes, thank you din po, sabi ni Janet. Na mababasa ng parents natin kung saan ay doon natin mapaparamdam that we really love our parents. Ayan, si Doc Arwin present. Good evening, coach. Uh, sabi niya, good evening, coaches. Sa ating dalawa yan malamang. Doc good Arwin, thank you for watching Team Song. Ayan. At ayun nga, no? so napakahirap. Alam niyo yung mga may parents ngayon na buhay pa. Uh, some others, they know na andyan ang parents sila, taken for granted. Di ba, Coach Adrian? Okay. Hindi nila masyadong na-appreciate, hindi nila masyadong binibigyan ng pansin, pero now is the time, after listening to the story of our visitor tonight in Team Song, okay. no, si Coach Adrian, naranasan niya ang mawala ng parehong magulang sa, hindi naman masyadong batang edad, pero bilang panganay, dala mo na ang mundo niyan eh. Di ba? Ang bigat parang, ikaw na yung mag-iisip ng uh, source of income, paano mo bubuhayin yung mga kapatid mo, ano yung papakain mo, di ba? Napakahirap na ikaw na yung tumayong magulang at that time. Siguro sa ibang mga guys, no, malamang di na nakapag-asawa. By the way, may asawa ka na po ba? Wala pa po. <laughs> Hindi pa po ako pinapalad na magkaroon ng asawa. Kaya makamatuluyan ka, coach, ha? Pag may Para time, po sa mga nanonood dyan, <laughs> napan nyo na ako. <laughs> Baka meron kayo may refer. Pero po ko incentive. Oo. Oh. <laughs> Ayun, eh di ba kala ko naman may girlfriend ka na. Wala pa po. Ah, wala pa. O siya si Gian na pa natin to si Coach Adrian. Wala na. Wala. <laughs> Kaya nga nakikita kita focus ka na sa biking. Tama yan. Exercise your body, di ba? Ayun, oh. Coach Adrian, ilan taon ka na ba? Ay nako. Pwede po bang next question? <laughs> Alam mo, pareho tayo sa ganyan pag inad na pinag-uusapan. Hindi talaga ako nagiging ane. Sorry, my dear viewers, ha. Hindi na tamo ko ng asawa ko. Ilan taon ka na nung kami mag-boyfriend pa? 30. Hindi pa sa 3 years nang tanong ulit siya. Ilan taon ka na? 30. Pero 30 na nila ako noon. <laughs> Nakatanong niya, hindi niya na naalala. Kaya nung pinasal kami, grabe, 36 na ako, hindi niya pa alam. <laughs> okay. Nakasabi ko na 30 ako. 
Anyway, so ayun. So ayun, tingnan nyo ha. We have so many reasons to be happy and to be smiling every day. Kaya ngayon, tingnan nyo, masaya kami ni Coach uh, Adrian kahit na may pinagdaanan siya, no? Na mabigat. Yeah. Yung una, mabigat talaga yan. And paano mo naman ngayon, continue tayo, no? Bago tayo mag- uh, recognize ng ating mga sponsors here in Talk Life Channel. Pa, paano mo na-survive ang buhay na walang magulang, right and left, with children, or with no children, but with siblings with you? Sige nga, ano ano yung mga ginawa, Coach Adrian? Actually, yung number one po sa akin is yung faith ko sa Diyos. Kasi mm-hmm. uh, parang feeling ko that has helped me to become optimistic in life yung parang mm-hmm. to look at the brighter side of things knowing that God will make everything work for the good alam mo yun mm-hmm. para pong uh, bukod po dun sa sa faith na yan is yung presence po ng mga kapatid at mga kaibigan na napakalaking bagay po yan uh, tapos siguro Nagpapasalamat ako sa mga magulang ko na tinuruan nila ako ng mga tamang values. Tinuruan nila ako ng mga gawaing bahay. Tinuruan nila akong maging independent na... Uh, kasi during that time, nung, lalo na yung tatay ko, yung tatay ko kasi yung disciplinarian sa family. During that time na buhay pa siya, hindi ko na-appreciate yun eh. Yung pagpapalo, yung mga sermon. But I realized kung hindi siya naging ganun ka-disciplinarian sa amin, Mm-hmm. baka salbahi siguro kung kuya at baka irresponsable <laughs> oh. parang gano'n so sobrang grateful ako dun sa, sa tatay ko dahil sa, actually yung tatay ko yung nagturo sa amin ng mga gawaing bahay <laughs> oh. so yan po yung mga nakatulong sa akin alright so dahil naging ano ka responsible sa household chores na ituro sa'yo Siyempre, pagdating sa trabaho, nung no, nag-apply ka na, ano-ano bang mga pinasok mong trabaho? Kasi sanay ka na sa hirap. Right, diba? right. Oo. So, ano-ano ano ba ito? Nagsimula po ako bilang Jollibee service crew nung time na nag-aaral ako doon sa una kong course ng college. Tapos eventually, nag-work ako as data encoder. Ang naging project namin ay yung mga NSO birth certificates oh, birth at mga marriage certificates, mga ganyan. Yan po yung project namin. Kami yung nag-encode niyan. Tapos, um, nag-work din ako as sales clerk dati sa, ang tawag dun ay Big R Supercenter. Ngayon ay Robinson's Supermarket na siya sa may Robinson's Metro East, uh, mm-hmm. Kainta. Um, yeah, nag-work ako dyan as sales clerk. Tapos eventually, nag-work ako sa call center. Sa call center, sobrang ang dami kong natutunan kasi mas umigay yung aking communication skills. Mm-hmm. Um, tapos yung pagiging assertive ko uh, when i say assertive ibig sabihin nun is yung parang hindi ka lang ano eh hindi ka lang oo ng oo kumaga mm-hmm. hindi naman sa sinasabi kong palaban ka pero alam mo kung paano lumugar meron kang boundaries okay. tapos um yun uh, after ko sa call center eto na yung pangalawang highlights na isa-share ko na papunta tayo dun sa isa pang highlight na magka-related no. sila. Nag-work po ako sa cruise ship dati. Um, okay. I started working as a recreation staff. Um, nung sumampa ako sa barko, ay nasa New Orleans kami sa US. Tapos mm-hmm. uh, parang feeling ko ako yung bagitong seaman dahil... Hindi pa ako nakakapag-abroad ever bago ko sumama sa First time yun, oo. So, so, para sa akin, isa yan sa highlights ng aking career bukod dun sa mahaba kong stint sa call center. Mm-hmm. Kasi dahil sa cruise ship work ko, sa cruise ship kasi walang, ano eh, walang pahinga eh. Seven days a week yung, yung trabaho mo. Ang pahinga mm-hmm. mo lang ay kapag uh, dumadaong sa mga ports, ayun, nakakapaggala. Uh, so dahil sa aking cruise ship work, Uh, naka-travel ako sa mga eight countries. Oo, ganun. And then, eventually, three months after, uh, dahil ambisyoso ako, nag-apply ako for promotion. At ang naging next work ko doon ay crew enrichment administrator naman po sa HR. Uh, doon sa trabaho ko mm-hmm. na yon ako yung nag-organize sa mga parties, monthly parties wow. ng crew. 
Uh, yung mga crew members doon, international din sila eh, pero mga 40% mga Pinoy. Tapos po, uh, yung mga tours na mga crew sa mga iba't ibang lugar, halimbawa sa Mexico, sa Canada, sa Alaska, ako po yung nag-organize ng mga events na yun. And um, dahil gusto ko sanang ma-promote pa, nung nasa HR na ako, uh, gusto kong ma-promote as training specialist. Pero nung mm-hmm. time kasi na yun, dalawang taon lang yung natapos ko sa college. Yun yung natapos ko eh, na associate in computer science. Sabi sa akin nung HR director, hindi ako pwedeng ma-promote sa position na yun kasi I will be trading international crew members. Oh. E two-year course lang ako. So bumalik ako sa Pilipinas, nag-aral ako, nag-take ako ng course na um, business administration major in marketing management. Natapos wow. ko in three years kasi trimester. Mm-hmm. Pero para matapos yung, uh, yung course na yun, dahil wala na nga kami mga magulang, ang nangyayari ay sinuportahan ko yung sarili ko through by having five jobs. So oh, meron, yeah. <laughs> meron akong call center work, tapos um, social media manager ako ng isang farm, mm-hmm. and then nagsusulat ako, freelance writer ako, nag edit ako, Uh, nag-voice over din ako, nag-host ako, nagtatagalog teacher ako. Grabe, ang so, dami mo pala pinagsabay-sabay mo talaga, ha, coach? Oo. Mabuti na lang po, understanding yung mga teacher namin doon mm-hmm. sa sa college. Kasi there are times na pagka in-between classes, pagka halimbawa, bago magsimula yung susunod na class, pupunta ako sa kabilang mm-hmm. room na walang tao, tapos pinapatay ko yung ilaw, tapos natutulog ako doon. <laughs> tapos, <laughs> ina- in- Ina-alarm ko na lang po yung cellphone ko para magising ako for the next class. And syempre, there are times din na parang kailangan kong gisingin yung sarili ko kapag, habang nagka-class, eh, kinukurot-kurot ko yung binti kong ganyan para, para hindi ka matulog. makatulog. No. <laughs> Grabe Pero, yung sacrifices mo na yun. Ha? Talagang five jobs in, uh, one at, <laughs> ano, in, in one time at the moment. Talagang nakakapagod, nakakapuyat, at saka talagang sobrang energy ang kailangan mo na mga panahon na yun. Kailangan kasi para matapos, para sa pangarap, no? Tama, Tama po yun. Eh, ang dami mong tinrabaho, pero it means you have a lot of skills given by God and there are reasons for you to be happy and smiling each day. Kasi di ba, kung wala sa'yo yung mga ganung skills at hindi mo talaga pinurusig yung sarili mo, ano na bangyari? Nga nga, nga na, di ba? Hmm. <laughs> nga na, oh, ay, nakakatuwa ka. Pero alam mo, in some way or another, meron tayong pinagpareho eh. Ako din, self-study ako ng college, eh, nag-aaral okay. ako at nagtatrabaho. Pero mas matindi yung mga trabaho ko na pinagdaanan. Kasi sa iyo, mga at least ay, as a bagay, kasi college ka na yan. Ako mm. nung time na yon ah, naranasan ko mag, mag, ano yung, magtrabaho sa aquarium, tagalinis na mga aquarium ng isda. Wow. Matindi nun, natutunan ko paano mag, ano, ng linis nun. Na, okay. Naranasan ko rin mag-delivery girl ng mga, ano, yung pagkain ng mga baboy at ano, mga, basta yung mga pig, ano, mga, at saka yung ambaho talaga ng office Kanin namin. Kanin baboy. Lahat ng mga, yung mga ano, yung mga pesticide na amoy ko each day, pinitiis ko yun. Para lang makapag-aral din, ano. Ang dami ko rin naging trabaho, naging sales lady, cashier, at kung ano-ano pa. <laughs> Pero nakakatuwa doon tayo pareho, pa, para sa pangarap, laban lang, di ba? Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Yeah. O oh, yan, so very inspiring po ang kinukwento ng aking bisita. So may comment si Ma'am Elizabeth. It's true po, nakaka-relate po me when my eldest daughter died last July 2019, ovarian cyst stage 4 ang kanyang ano, naging sakit. Oh, wow. Sorry to hear that. Yeah, yung, niya, yung kwento mo, Coach Adrian, dyan talaga sa Ma'am Elizabeth ay tunay na naari-recall niya in the past kung ano rin ang kanya. Ayan, sabi niya rin, God tested our faith how far we can hold on to Him, okay? And, and to the Lord, of course. At ito, si Doc Arwin may comment. Si Adrian ay single but have GF and my neighbor here. <laughs> Wala na po. Nag, nag-break na po Break kami na. Break na, Coach Arwin. Late Hindi po siya updated. <laughs> <laughs> Oo, bibigyan kita ng girlfriend. <laughs> Yan na rin yan ako sa'yo ngayong Pasko. <laughs> Tama ka, pili ni Tim Song Girl. Anyway, <laughs> totoo yan. Time check right now. Let's talk about it later. It's 7.35. And of course, let us recognize uh, the different sponsors here in Talk Live. 
channel. Pagod ka na ba mag-take ng Gluta Capsules mo araw-araw at hindi pa rin ba nakikita ang whitening effect? Sawa ka na ba sa tiis, ganda at masakit na tusok-tusok sa beauty trip? Wala nang bisa dahil kaunti na lang ang nakukuha ng katawan mo. Sayang naman, di ba? Sa Arian Glutathione, 100% ang absorption niya dahil sa lingual intake ito. Hindi na papatayin ng gastric acid ang nutrients dahil diretsyo na ang gluta mo sa iyong bloodstream. Safe and effective! Yan ang Arian. It's been in production for 14 years in Taiwan. And now, it's in the Philippines. Naga undergo ng 7 steps of filtration for safe, sealed, and leak-free vials. Sleek design and packaging na not only for aesthetics, but for your convenience too. Just refrigerate, open the lid, ilagay ang straw, sip, ibabad sa dila for a few minutes, and enjoy. 7 vials for only 500 Yan, back to us, ano? So, yan po ang isa sa ating mga sponsors dito sa Talk Live uh, channel. And of course, hindi natin paralampasin ang moment na to bago tayo sa dulo sa ikatlong bahagi ng aming kwentuhan. Uh, yung pinakagustong awit na i-present sa atin ng aking bisita na somewhere along the lines is very much related din sa kanya sinishare sa atin. But before you sing, Coach Adrian, ano, Paula okay. Marcelo is watching. Thank you so much. Uh, at naririyan kayo sa aming mga live viewers ngayong gabi. Salamat, salamat sa panunood. At eto na, lalo kayong uh, manunood sapagkat iparinig na ng aking bisita ang napagandang boses ni Coach Adrian. Alright, isishare natin ito dito sa stream, ano? Para marinig yung lahat ang kagandahan yes. ng kanyang tinig. Unahin natin ang somewhere. At paborito ko din to sa totoo lang. Favorite na favorite ko ito. So Matyaga let us try to uh, share this to you guys. Okay. There's a place for us. Somewhere a place for us Peace and quiet and open air Wait for us somewhere There's a time for us Someday a time for us Time together with time to share, time to learn, time to care. From we'll find the way of there's a place, a time and place for us. Oh, my hand, you're halfway there. A 
time and the place for us. Oh, my hand and work of waiting. Oh, my hand and I'll take you there. So Grabe talaga, grabe. <laughs> Sobrang galing ng boses. <laughs> Nakakatuwa ka. In fairness, pwede ka rin palang singer. Ayan, sabi ng yung ano, si Jack. Si Jack, Jack. Push ang singing career, kuya. <laughs> kapatid mo ako, kapatid mo yan. Opo. <laughs> yun, no? Ayan, thank you, thank you po sa lahat ng nanunood dito sa Team Song. At narinig nyo ang napaka... First time ko narinig ang boses mo, Coach, ha? Hindi <laughs> ka pala. Marami na pong nakapila at nagte-text sa akin na magiging... <laughs> <laughs> Sarina Marie, nice one, Sir Adria. Na yan, merong Thank comment you. sa'yo. Ito, o. Oh. Salamat po. Sabi niya, nice one, Sir Adrian. And of course, binigyan ka ng palakpak ni uh, Ma'am Joby uh, Perez and ni Gia. Ayan. Thank you, Ma'am Joby. Hey, Marami Gia. Marami na sa iyo at nagagandaan sa post. Mamaya po, huwag kayong aalis. Ha? Bago magtapos, meron pa siyang pinapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
thinking. Suicidal thoughts. Um, tapos, nagpunta ako sa UST Hospital kasi meron, merong nag-recommend sa akin na doon daw magpa-check sa isang psychiatrist slash neuro- neurologist. Mm-hmm. And I was clinically diagnosed with chronic depression. It was labeled mm-hmm. as chronic depression kasi nung nag-backtrack kami dun sa kwento ko, uh, sabi nung neurologist slash psychiatrist, mm-hmm. um, paulit-ulit kasi siyang episodes. Eh. May mga ibang episodes in the past until nung time na yon na uh, nadedepress ako. So it was clinically diagnosed and it's labeled as chronic depression. Ang recommendation sa akin ng psychiatrist na yun ay mag-take ng antidepressants at magkaroon ng psychotherapy sessions. Pero during that time, dahil sabi ko parang hindi ko yata kakayanin yung budget kasi syempre may cost yun. So hindi ko po siya itinuloy. Uh, hindi ko pinursu yung mga recommendation nun. Pero I feel like may mga bagay na nakatulong sa akin na malagpasan yung depression na yun. Um, actually, ang root cause nung depression na yun is nagsimula pa nung bata ko. Nung, meron kasing mm-hmm. childhood trauma na masyadong personal to share in public so okay. I won't share it anymore. But it it started with a childhood trauma at nagkaroon siya mm-hmm. ng effect sa uh, the way I think about myself mm-hmm. and uh, the world. Ganyan. Um, ang nakatulong po sa akin is dahil na-certify din ako with emotional intelligence. Naka, nakatulong po sa akin na matutunan ko paano i-manage yung thoughts ko, uh, yung feelings ko, ganyan. I also learned how to tell people na kailangan ko rin ng tulong. Kasi hmm. bilang panganay, naging responsable ko. I, I did my best na maging responsable. Um, parang feeling ko merong tinatawag na anay, parang uh, messianic complex na parang gusto mo maging misaya, maging tagapagligtas ng mga tao sa paligid mo, ganun. Uh, na-realize ko na kailangan din pala, alam natin kung kailan natin kakailanganin yung tulong ng ibang tao at dapat alam din natin i-express yung need na kailangan natin ng tulong ng ibang tao. Uh, that's one na nakatulong sa akin. And another thing na nakatulong sa akin is yung mag-reconnect ulit with uh, family and friends. Noong time kasi na yun, kaya ako na-diagnose with chronic depression, wala akong constant communication with my siblings. Oh. Pati yung mga friends din, ganun. Oh. Parang feeling ko nakalimutan din nila ako, ganyan, para mag-isa na lang ako sa mundo, ganun. Mm-hmm. Ang, so what I did was I tried to reconnect with them again, whether in person and then online din, ganyan. Mm-hmm. Um, tapos ang isa pang nakatulong sa akin is nakatulong sa akin na mag-travel, mag-unwind, pumunta sa beach, mag-hike. Uh, yun, um, those things really helped me na makalagpas doon sa depressive state na yun. And now I'm feeling mm-hmm. better. Kaya naman sobrang, sobrang passionate ako about mental health. Eh. Um, no. I make sure na pag tapos na yung trabaho, tapos na yung trabaho. I can do oh. other things naman after nung trabaho, yung mga passion projects ko, ganyan. Um, oh, and ang natutunan ko dyan sa, sa season na yan ay to, ito rin yung current banner ko eh, sa personal Facebook cover ko. Ang natutunan ko dyan is manage your thoughts to manage your life. Wow. Kasi sometimes, nasa utak lang natin yan eh, yung mga interpretation oh. natin. Yung minsan kailangan mong i-confirm sa ibang tao kasi iba pala yung iniisip nila at iba pala yung intention nila. Parang ganun. Mm-hmm. So, sometimes we have to manage our thoughts din uh, para ma-manage natin ng maayos yung ating buhay. And big deal din na dapat nagko-communicate talaga tayo, tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. In relation to that, ang nangyari sa akin uh, going through that depressive state is Dati, meron akong more than 2,000 Facebook friends. Ngayon, okay. pag titignan yung aking Facebook friends list, more than 200 na lang yan. Talagang nag-disconnect ako sa mga tao na feeling ko ay hindi naman kami nag-communicate na sa isa't isa. Hindi na kami nag-like ng mga post namin. Hindi na kami nag-comment. Hindi na kami nag-exchange ng messenger. Uh, ganyan. So, 
ito yung time na parang na-realize ko, ah, okay, so maybe they have already moved on with their lives. So I better move on with my life too. Parang ganun. Um, isang bagay din na na-realize ko dyan, Coach Elms, is that habang tumatanda po tayo, nagbabago din po yung mga values natin at nagbabago mm. din po yung mga priorities natin. And, pati mood. <laughs> pati mood, syempre. Pati mood, diba? <laughs> Ako ba oh, din po sige. talaga yan. Pero I have also learned how to parang age gracefully through time. Oh, oh, that's na, very very nice to hear. Parang i-let go na lang yung mga nangyari na kasi hindi mo na pwedeng ayusin yung mga tapos na. Yun, mm-hmm. Ang ayusin mo na lang as yung ngayon to to just live in the present. Parang ganun. Correct. Ang galing ano, ang sarap makinig sa iyo. Natutulala na nga lang ako eh. <laughs> so, ano mo, habang nagkukwento ka ng depression mo tapos kung paano mo siya na-survive din on your own uh, without undergoing medication and etc. Iniisip ko, daragdagan ko ito ng girlfriend para mawala pa yung medication. <laughs> <laughs> para matagdagan yung recreation activities dito. <laughs> Di ba yung biking, no? Isa sa ginagawa yeah. mo, maganda yun. Nakakatulong talaga yon Actually, nakaka-relate sa'yo dyan yung mga kabataan na tinamaan ng pandemic ngayon na nakakulong na lang sa bahay dahil pa nila nag-abroad. Diba? Kasi they don't mingle with people interactively outside na dati right. silang nasanay. Alam mo, may mga impact yan ngayon sa mga kabataan. Yung iba dyan, pwedeng tinatamaan din ng depression. Hindi lang natin namamalayan, hindi lang mga magulang, kaya watch out po tayo. Sa ating mga anak na nananahimik na lang sa kwarto, Tahil yung kinakwento ni Coach uh, Adrian, parang similar lang naman din doon. Kasi right. nailayo niya yung sarili niya sa 2,000 friends niya. Tapos nag, uh, nag-travel pa siya, nakapagtrabaho sa ibang bansa, nawala ng connection sa family and friends. At feeling niya mag-isa na lang siya. Yun talaga yung root cause na isa para maisip mo na kumit ka na lang ng suicide, di ba? Kaya kung ano na naisip niya, paraan, ang dami yun. <laughs> para patayin yung sarili niya. Pero God is really good with you, ha? Take That's note. Good. Kasi sa dami nung naisip mo na binulong sa'yo nung kalaban, uh-huh. hindi naging makapangyarihan yung bulong para ituloy mo yung aksyon. No? Instead, yes. is, uh, nangibabaw sa puso mo at isip yung uh, pinayo sa'yo na magpacheck ka, alamin mo kung ano at bakit. And then later on, you were able to find your ways on your own how to resolve your problem in chronic Uh, depression. Kasi, naku, may ibang tao pag na-depress, hindi na susurpas yan. And you are so lucky enough to be able to do it on your own. Ano. At tsaka, ang nakakatuwa sa'yo, ikaw na yung gumawa ng paraan <laughs> para mawala yung ganung feeling. And then after of which, ang dami mong learnings, di ba? Mm, yeah. Yung share mo ngayon, pinaka natandaan ko yung age. Gracefully. Age I gracefully. Mean, mm-hmm, talaga. Ang sarap. And you cannot do anything with the past. What you can do is your present and do your best to make a better future with your present right now. Ang ganda na sharing namin, my dear viewers, pero uh, parang nabibitin ako sa oras kasi by uh, time check now is 7.53, we will end by 8. But anyway, ang ganda, ang dami natin napulot from uh, story number 1, 2, and 3 ni Coach Adrian, syempre. Ano, sana na nag enjoy po kayo mga live viewers namin and of course, sa mga hindi nakapanood, manood lang kayo ng aming replay. Andiyan lang po ito sa Top Life Channel FB page. And, syempre, bago magbigay ng final words itong sa, uh, si Adrian sa atin na lahat, no? ay uh, kakantahan niya tayo ng kanyang team song. Ayan. So, i-share ko yung team song niya sa gabi nito at siya po ang aawit mismo muli. Ay, uh, bigyan natin ng virtual round of applause ang ating bisita ngayon. So, I will share now that on screen. Ang favorite ko din to eh, actually. Lahat ng kanta mo ay uh, favorite ko. Nakakatuwa ka. Salamat po. So, ito po ay para sa lahat ng mga sumusubaybay sa Talk Five channel, theme song, ni Coach Elves. Smile, though your heart is aching. 
smile even though it's breaking when there are clouds in the sky you get by if you smile through your fear and sorrow smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you light up your face with gladness hide every trace of sadness Although it's here, maybe ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find it right. Is still worthwhile if you just smile. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Ay, you know. Ay, grabe. Ay, ano na? Wala na to. Wala okay, na. Wala na. May panalo na. <laughs> Alam mo, ano eh, the, the message of the song, actually the, the lyrics with a smile in the song, we should be smiling, ano, because that is really the meaning of what he wants to say in the song. But the, the way you sang the song, it really makes me, me cry inside. Wow. Oo talaga, Adrian. Kasi, ano eh, feel na feel mo yung message niya. Yeah. And you throw it outside the air like, hey, everybody please smile. Although I'm hurting, di ba? That's I true. have to really convince everyone that we really have to smile. So napakaganda ng gabi nito ng TV song. Salamat sa iyo. Sa iyong binahagi, po. sa iyong mga awit na ibinigay sa ating lahat. At talaga namang eto si Gia, kaano-ano mo ito. Katrabaho na, na, ko po yan sa HSBC. Yes. Yeah, nasobrahan hey, siya sa... Thank um, you for watching. Nasobrahan siya sa speechless. Wala siyang masabi sa ganda ng boss. <laughs> Hello, Gia. Thank you for Good watching. Good friend, Gia. Gia. At saka ito si Nick. Si Nick kanina pa palakpak ng palakpak. Sister, sister ko. Bunso namin. Ayan. Yan. Thank you. Thank you po. Sir. Magaling kong atayan sa akin. Lalo At, na yung brother ko. <laughs> Imbitahin natin yan dito. <laughs> At sabi ni Sarina, very inspiring. Hi, Ma'am Sarina. Si Ma'am yeah. Sarina was... Uh, a client of uh, when I hosted the debut of... Ah, okay. Ay, pwede pala tayo mag-tandem sa hosting sa mga debutant natin. Kaya halera kita dito, ha, imbitahin kita. Magkano ba talent fee mo? <laughs> yes, Coach <laughs> Eddie Lord, sa inyo po watching. Natin. God bless. Ay, naku, nakakatuwa. I'm so happy. Ako mismo na enlightened. Ako mismo ay... Uh, I feel light. Yung feeling ko ngayon ay light, not no more heavy, no? Kaya talaga namang thank you for sharing. And of course, bago tayo magtapos in one minute, I'd like to ask you, uh, Coach Adrian, what is the uh, parting words or uh, message you would like to share to our viewers today? Actually, meron po kong prepare na message na parting words. Pero naisip ko na parang mas appropriate itong sasabihin ko ngayon. Kasi kanina, while I was sharing, ito yung nag-hit sa uh -huh. akin. Correct. Um, itong message na ito ay... 
parang ito rin yung summary para sa inyo na nanonood ng Netflix na series na ito na Squid Game. Mm-hmm. Ito rin yung message ng Squid Game. Mm-hmm. More than money, the greatest source of our joy and happiness in this life is in the quality of our relationships. More than money, more than material possession, the greatest mm-hmm. source of joy and happiness in this life is in the quality of our relationships. Kaya naman po, sa mga giliw na taga-subaybay ng team song ni Coach Elma, alagaan po natin yung mga relationships natin sa mga pamilya natin, sa mga katrabaho, sa mga kaibigan natin because yan yung greatest source of joy and happiness natin. Kapag ka tayo po ay yumao, ang hahanapin natin ay hindi pera, ay hindi gadget, kundi sino yung mga mahal natin at nagmamahal sa atin. Tama. Napaka-importante po yan. Lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. Correct. Ako nakakatuwa ka talaga, Coach. I salute you. Oo. Dadami pa ang araw na mag ka dito. At mamaya talaga bumisita ka na sa Sunday's guest. <laughs> Magdi-dinner pa po ako. <laughs> o di kung hindi man ngayon, sa susunod na linggo. Ha? Next time Please po. Lang, next time. Ang mga boses na ganyan ay binabahagi. No? Hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng ganyang tinig. <laughs> Kaya salamat, po. salamat. Ang ganda ng kanyang sinabi, my dear viewers. Thank you, Coach Adrian. Thank you so much for Thank being with ka. us tonight in Team Song. And I hope that we have touched a lot of hearts and uh, mind and young to do whatever they need to do uh, according to what they have listened to us. We hope yep. that we have inspired you, my live viewers, and of course, our friends in FB and of course followers of Talk Life Channel at taga-subaybay ng Team Song, ang awit ng buhay mo. Muli po ito si Coach Elma Suniga at nagsasabing maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo Coach Adrian. Mag-uusap pa tayo at marami pong salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta sa amin dito sa Talk Life Channel. After 30 minute break po abangan nyo kami dito sa Sunday's best, kulitan, kwentuhan at kantahan, walang humpay para makatulog kayong relax sa labing ito. Bago magtapos, pahabol si Jack. Jack, yes, relationship with loved ones pa rin talaga ang mahalaga above all else. So yeah. thank you and good night everyone. Good night Coach Adrian and see you again next week in Team Song, ang awit ng buhay mo.